갑자기 내게 나타나죠 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. Hi friends! Welcome back to Lovely Tamil Channel! Welcome back to Lovely Tamil Channel! Welcome back to Lovely Tamil Channel! ஒரு ரொட்டீன் வ்ளாக் தான் அதோட எப்படி பிளானர் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எப்படி பிளானர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டவங்களுக்காக இந்த வீடியோட எண்டில் நான் ஏப்ரல் மந்த்துக்கு எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு என்னோட பிளானரோட ஃபுல் டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட காலையில் மார்னிங் ஒர்க் அவுட் போயிட்டுருக்கு நல்லா வந்து நிறைய விதவிதமாக டிஷ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃப்யூச்சர் பிளாக்ஸில் பார்ப்பீங்க ஸோ அதனால் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு டைம் வந்து நான் இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்காக இருக்கலாம் இல்லை டான்ஸிங்காக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ட்ரெட்மில் வாக்கிங் ஜாகிங் அப்படின்னு போது ரெகுலராக பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் மைண்டும் கொஞ்சம் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி இருக்குது ஒரே இதில் நம்ம வந்து அடைஞ்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ உங்களால் முடிஞ்ச வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் ட்ரெட்மெல்லாம் இல்லாமல் கூட எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நான் சீக்கிரமே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் ட்ரெட்மெல்க்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து டைனிங் ஹாலோட சேர்ஸு இந்த டைனிங் ஹால் வந்து இப்போ பட்டி பார்த்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு டைனிங் ஹாலில் நான் ஒரு செவர் வந்து இப்போ நான் ஆடியோ கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கோ வந்து ஃபஸ்ட் கோட் பெயிண்டிங் வந்து நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ டைனிங் ஹால் டூர் வந்து நீங்கள் சீக்கிரமே எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மாமா வந்து பட்டி பார்த்து அதெல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க நான் அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கிச்சனை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நைட்டு இது பண்ணியிருந்தது காலைல கூல் குடிச்சது க்ரீன் டீ குடிச்சது இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி பாத்திரம் எல்லாத்தையும் விளக்கி வச்சுட்டேன் எப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஒரு கூட பாத்திரம்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக விளக்குவீங்க அப்படின்னு இருந்துட்டு ஒரு வேலைக்கு நைட்டுக்கும் காலைல கூல் குடிச்சதுக்கும் மட்டும் ரெண்டு கூட பாத்திரம் விளக்குனீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய சமைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய விதவிதமாக டிஷ் வந்து செஞ்சு 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 சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அதனால தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அவுட்லாம் ஸோ ரெண்டு கூடையில் பாத்திரம் விளக்கி வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி அப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் ஸோ நான் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு மாமா வந்து செஞ்சிடுறேன் அப்படின்னாங்க சிம்பிளாக ஒரே இதாக முடிச்சிடலாம் தயிர் பச்சடி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இதில் பிளாக் காஃபி வச்சுருக்கேன் கொண்டாடில் இஞ்சி நிறையா இஞ்சி தோல் போடாதீங்க அப்படின்னு லாஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் நான் போய் கூகுளெல்லாம் கூட நிறைய சர்ச் பண்ணேன் பட் நல்லா கழுவிட்டு போட்டால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது நீங்களும் பாருங்கள் ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு நான் எல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் பேசலான்னு இருக்கேன் எல்லாருக்குமே வந்து அட என்னங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது ஸோ நமக்கு ஸோ கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் பண்ணலாம் நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு நமக்கு இருக்கிற இந்த இது கூட இல்லை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிராட்டிடியூடாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்மளால் இப்போ நினச்சதை ஓரளவு சாப்பிட முடியுது செஞ்சு சாப்பிட முடிகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு க்ரோசரி செட்ஸ் வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு நல்லா தூங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கிது நம்ம வந்து நம்ம வெளியில் போகலை அப்படிங்கிறத தவிர நமக்கு வேறு எந்த மைனஸுமே இப்போ இருக்கிறது அல்லவியா வெல் அண்ட் குட்டாக தான் நம்ம வந்து இருக்கும் அண்ட் இஎம்ஐ ப்ராப்ளம் கூட இப்போ இல்லைன்னு கவர்மெண்ட் புண்ணியத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு நமக்கு இஎம்ஐ ப்ராப்ளம் கூட கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நமக்கு என்னெல்லாம் இப்போ பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நினச்சி பாருங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம கூட இருக்காங்க நம்ம ஃபேமிலியில் இன்னும் எதுவும் யாருக்குமே எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க ஹெல்தியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தண்ணிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்கிறது என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம நினச்சி பார்ப்போம் ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் வந்து ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக
ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டு மைண்ட் செட்லேருந்து நம்ம வெளில வர மாதிரி இருக்கும் நான் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பிரியாணிக்கு சோயா சங்க்ஸ் வந்து வாங்கியிருந்தேன் மீல் மேக்கர் நிறையா ஊற போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் பேலன்ஸ் கொட்டி வைக்க பாக்ஸ் எல்லாம் இல்லை அதனால நான் சும்மா அப்படியே சீல் பண்ணி வச்சிடுறேன் இது மாமா ஹோட்டலுக்காக முன்னாடி வாங்கினதா அது இப்போ எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் எப்பயுமே ஸ்டாக் வைக்க மாட்டேங்கிறதுனால எனக்கு அந்தந்த கண்ணாடி ஜார் அது அதுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பேலன்ஸ் இப்போ நான் புதுசாக எடுக்கிறது எல்லாத்தையுமே திருப்பி இந்த மாதிரி ரீசீல் பண்ணி ரீசீல் பண்ணி வச்சிடுறேன் இப்போ நான் நிறைய பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடியோ புக்ஸ் கேட்குறது ஆனால் நிறைய முன்னாடி எனக்கு படிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் ஆடியோ புக்ஸ் ரேராக தான் கேட்பேன் ரொம்ப ரெகுலராக ஆடியோ புக்ஸ் கேட்க மாட்டேன் பட் இப்போ வந்து ரெகுலராக நான் ஆடியோ புக்ஸ் கேட்டுட்ருக்கேன் ஸோ மற்ற வேலைங்க இப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது குக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த சமைக்கிறதுனால அதை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எத்தனை பேருக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு ப்ளீஸ் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கான்னு தெரில எனக்கே அப்படி இருக்குது தனியாக எனக்கும் மாமாவுக்கு மட்டும் செய்கிறேன் எனக்கே அப்படி இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரில வீட்டில் நிறைய பேர் இருந்தாங்கனால ஸோ இப்போ நான் கேட்டுட்ருந்த ஆடியோ புக் வந்து இந்த டென் எக்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடியோ புக் கேட்டுட்ருந்தேன் இப்போ நான் கேட்குறது எல்லாமே நான் ஃபிக்ஷன் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி புக்ஸ் கேட்குறேன் இதெல்லாம் யூடியூப்லேயே இருக்குது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக யூடியூப்லேயே இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து கேளுங்கள் ஏழு மணி நேரம் புக் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக அவங்க வந்து நேரேட் பண்ணவங்க வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ மாமா வந்து என்ன ஊற்றியிருக்காங்க நெய் என்கிட்ட இல்லை இனிமேல் தான் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணும் புண்ணியமூர்த்தியில் வந்து இங்கே பொருள்லாம் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து தராங்க ஆர்டர் பண்ணால் ரெண்டு நாள் கழித்து ஸோ அங்கே வந்து நாளைக்கு தான் ஆர்டர் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ மாமா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஊற்றிக்கிட்டாங்க ஏலக்காய் பட்டை அப்புறம் வந்து கிராம்பு இதெல்லாம் அந்த க கரம் மசாலாவோட ஐட்டம் மட்டும் போட்டிருக்காங்க சோம்பு போடல அதெல்லாம் போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு மட்டும் நல்லா வதக்குறாங்க இருந்த பொருளை வச்சு அப்படியே ஒரு சிம்பிளான வெஜிடபிள் பிரியாணி மாதிரி ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கினது ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுக்கிட்டாங்க அவங்க அங்கே பண்ணிட்டுருக்கையிலே இங்கே நான் வந்து சும்மா ஒரு கிளிப்பிங் எடுத்தேன் என்னோடய வார்ட்ரோபாக ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் செம்ம சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் சீக்கிரமே அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாகவே புதுசாக வாங்கின ட்ரெஸ்ஸர்லாம் வச்சு ஏ டு இசட் வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து மாமா தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வதக்கல் போயிட்ருக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் சமைச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் என்ன மாதிரி ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணுறீங்க புதுசாக ஏதாவது ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி செய்கிற யூடியூப் சேனல் எதுன்னு கீழே கமெண்டில் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நானும் பார்த்து அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கையிலே அரிசி ஒரு டம்ளர் எடுத்து நான் அப்படியே ஊற வச்சிட்றேன் கழுவிட்டு ஊற வச்சு வச்சிடுறேன் ஸோ தக்காளி எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் இப்போ வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க சும்மா நார்மல் பேசிக் பிரியாணி தான் ஸோ ரொம்ப பெருசாக தயிர் எலுமிச்ச பழம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதனால் போடலை ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்டே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஏற்கனவே நான் வந்து நேற்றே அரைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ அது வந்து இருக்குது அண்ட் உங்கள் கிட் உங்களுக்கு வந்து மாமா கிட்டே எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்துச்சுன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிளாகில் நான் அவங்க வந்து ஏதாவது சமைக்கையில் க்யூ அண்டே மாதிரி அப்படியே கேட்டு அதை அப்படியே உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் தூளில் வந்து உங்களுக்கு உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் அப்புறம் வந்து மிளகு தூள் ஜீரக தூள் இது மூணு மட்டும் தான் சேர்த்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே சேர்க்கல அந்த மூணே மூணு பவுடர் மட்டும்தான் அப்புறம் அதில் ஒரு கேரட் ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சமாக பீன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அதை கட் பண்ணி வச்சுருந்த காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இதில் நிறைய வந்து அந்த சோயா சங்க்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு கப் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அரிசி அதுக்கு ரெண்டரை கப் கிட்ட தண்ணி ஊற்றிக்கிறாங்க சாதா நார்மலாக நம்ம சாப்பாட்டுக்கு போடுவோம்ல அந்த அரிசி தான் ஸோ அதுக்காக இந்த அளவு தண்ணி அதில் வந்து நம்மளோட சோயா சங்க்ஸும் அரிசியும் போட்டாங்க ஸோ இந்த அளவு குக்கரில் நல்லா ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா சிம்மில் வச்சு நீங்கள் ஒரு விசில் விட்டிங்கனாலே அதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதோடு என் கேமரா வந்து இதானதால் இதெல்லாம் ஃபோனில் எடுக்கிறேன் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு
கழுவி வச்சுட்டேன் இது கழுவி வைக்கிறதுக்கும் நம்ம திருப்பி அடுப்பு மேடையெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கும் குக்கர் வந்து இதாகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ தயிர் வெங்காயம் அந்த பிளாக் காஃபி வந்து இந்த ஒரு மடக்கு ஏன் விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் குடிச்சிட்டு தான் விளக்கணும் அப்படின்னு ஸோ பா இன்னும் வெசில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் அந்த எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு செம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நிறைய கரம் மசாலாலாம் போட்டு நல்லா அந்த அந்த ஃப்ளேவரான இருக்கும் இல்லை பிரியாணி அந்த மாதிரி இல்லை பட் ஒரு சூப்பரான ஒரு சிம்பிள் எட் நல்ல டேஸ்டான ஒரு பிரியாணியாக இருந்துச்சு வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு செஞ்சதில் செம சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சோயா சங்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிளானர் ஸோ பிளானரை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட்டான வீடியோவில் இதுவும் ஒன்று ஸோ நாளைக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஏப்ரல் ஒன்று உங்களுக்கு ஸோ மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இது வந்து நான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதோட பிளானிங்கும் நான் அன்றைக்கி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏப்ரல் மந்த்க்கான பிளானிங் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் ரெண்டு மூணு பிளானர் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு பிளானர்லேயே கூட இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பேஜ் இருந்துச்சுனாலே நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஃபைனான்ஸ்க்குன்னு இருக்கிற ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து நான் யூடியூபோட வீடியோ ஐடியாஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேப்பர் ஒட்டி அது சுற்றி வாஷிட்டே போட்டியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஏடிஎம் சேனல் அழகிய தமிழ் மகளுக்கானதும் லவ்லி தையல் சேனலுக்கான ரெண்டு சேனலோட இந்த மாத வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து மை கோல்ஸ் இந்த மாதம் நான் என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ த கெரியர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் டோட்டலாக முப்பது வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் அழகிய தமிழ் மகள் லவ்லி தமிழ் சேனல் லவ்லி தையல் சேனல் நம்மளோட மூணு சேனல்லையும் சேர்த்து ஒரு முப்பது வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணோன்ட்ருக்கேன் வீடு பொறுத்த வரைக்கும் டைனிங் ரூம் லிவிங் ரூம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டெக்கார் பண்ணி முடிச்சிடணும்னு இருக்கேன் வெயிட் லாஸில் வந்து ஒரு நாலு கிலோ வெயிட் லாஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது உங்களோட கோல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒரு செக்ஷன் ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அடுத்து மீல் பிளானிங் மீல் பிளானில் வந்து நான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கும் தான் எழுதிக்குவேன் எப்பயுமே ஒன் வீக் ஒன்ஸ் தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் இந்த ஹேபிட் ட்ராக்கிங் நான் வந்து காட்டுறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுமா இதெல்லாம் எழுதணுமான்னு சொன்னீங்கன்னா இது ஒரு ஒருத்தரோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் எழுதுறது பிடிக்கும் எனக்கு சுத்தமாகவே எழுதுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸோ நீங்கள் என்னெல்லாம் ஹேபிட் ட்ராக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே எழுதியிருந்த ரெண்டு வந்து இந்த மந்த்துக்கு அது சூட் ஆகும்னு தோணலை ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வீட்லேயே இருக்கும் அதனால் அதில் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் வீடியோஸ் அப்லோட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ தண்ணி குடிக்கிறது கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்கின் கேர் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே நான் ஹேபிட்டாக எழுதிடுவேன் ஸோ நான் எத்தனை நாள் பண்ணுறேன் எதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்களும் ஹேபிட் ட்ராக்கிங் நார்மலாக ஒரு பேப்பரில் கூட எழுதி நீங்கள் அதை வந்து இது பண்ணலாம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பேப்பர் தான் ஆகும் அடுத்து மந்த்லி வியூஸ் மோஸ்ட்லி நான் பேமெண்ட்ஸ் எழுதுவேன் நம்மளோட இபி பில்லாக இருக்கலாம் நம்மளோட இஎம்ஐஸாக இருக்கலாம் நிறைய சிட்டு போடுறதா இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்ல அதெல்லாம் நான் வந்து மந்த்லி பேஜில் எழுதியிருப்பேன் இதில் டெய்லி பேஜுக்கு இந்த பிளானர் நான் யூஸ் பண்ணல ஸோ இந்த பிளானர் வந்து என்னோடய ஃபுட் ஜா ஃபுட் ஜேர்னல் நான் என்னென்ன சாப்பிட்றேன் எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக அந்த ஜேர்னலில் எழுதியிருப்பேன் இதுதான் என்னோடய டெய்லி பிளானர் ஸோ இதில் அண்ணனே செக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இதில் எழுதியிருப்பேன் இதிலேருந்து எடுத்து தான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இருக்கல ஒரு பிளானர் மாதிரி இருக்கல ஒரு எம்டி பிளானர் காமிச்சல அதில் நான் வந்து காப்பி பண்ணிப்பேன் இது நிறைய வேலை மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் பட் ஒரு ஒரு நாள் நைட்டு வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அதிகபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட டைம் மாதிரி மீ டைம் மாதிரி பிடிக்கும் பிளானர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டவங்களுக்கு நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மந்த்லியே மாத கோல் வார கோல் எல்லாத்தையுமே நான் தனித்தனியாக எடுத்துடுவேன் அதுலேருந்து பார்த்து பார்த்து இப்போ நான் ஒரு மாதம் நாலு கிலோ குறைக்கணும்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னோட டெய்லி பிளானர் நான் வந்து மாற்றிக்கிட்டே வருவேன் ஸோ அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறனா அதை நான் டெய்லி பிளானரில் எழுதுவேன் ஸோ அதை எழுதுகிறப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அன்னிக்கு பண்ணுறேனா அப்படிங்கிறது என்னோட ஹேபிட் ட்ராக்கரில் போடுவேன் ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் உங்களுக்கு இது கிராட்டியூட் ஜேர்னலாம் நீங்கள் எழுதுறீங்கனாலுமே உங்களுக்கு